回来啦，秋兰哥。童老爷死了，做过什么吗？我只不过做了一件你不愿意做的事儿。更不愿意让你沾了官司，但总得有人把手弄脏吧从你出生那一刻，全身都是血，你就不干净。在这个世界上，你要学的事情还多着呢。玉凤，一定要这么做吗？嗯。但是我不想这样。好，那两条路你挑，要么去告发，说出真相，但这样同样改变不了什么，只会让自己更脏；要么就当做什么都不知道。童老爷的死因是因为丧子心痛才投湖自尽，可现在说不通。如果他是自杀，是为丧子之痛，也不应该等到这个时候啊！韩明凯，你凭什么怀疑我办案能力？明凯，别着急，让张局长把话说完。至于。童耀东的死，警华一经招供，此案与如意无关。童小姐如果再追究的话，那我就只好给锦华定案了。不要，你们不要追究锦华的过错，我愿意承担。<笑>你们所有人串通一气，把戏演到了这个份儿上，我算是看清一切了。
你说什么？你让明凯带如意走？明凯，你怎么可以这样对思若呢？婆婆，我都已经放手了，您何必抓着不放呢？思若，你们家的事情我也很难过，可在这种时候，我们谭家绝对不能做出不仁不义的事。我想去看看你母亲。跟人家讨论讨论你们的婚事。谭家的人以后不能进入佟家半步。婆婆，这是我最后一次叫您婆婆。明凯，妈求你了，你现在回头还来得及。如果你真把如意从佟家给带走了。那就意味着咱们谭家身败名裂了。我将来怎么去见你爹，怎么去见列祖列宗啊？妈，我谭明凯这辈子的妻子，只会是如意。你这个孽子！我没你这个儿子，我和你断绝关系。您别这样了，他已经铁了心了。我也死心了，不，思若，你才是我们谭家唯一的媳妇儿。他如果明天真要那个女人，我就不要他这个儿子。思若，啊。谭明凯，你必须让所有人知道，是你和如意背信弃义离开佟家。我既然答应了，就不会反悔。如果你还对我心怀愧疚，就应该把最后的尊严还给佟家。一言为定。事儿都处理得很好，我没白疼你啊！你让他用枪指着我，难道我阿康的命在你眼里就这么不值钱吗？这女的，我说过，你对于我来说啊，就是我的眼睛、鼻子、嘴。现在。我要你成为我的双手，所有人都是妻子，包括高寿郎在内，而你就是帮我下棋的那双手，明白了吧？明白了。谭通两家从世交兵失守之后，谭家将会坍塌一半，而我将成为力挽狂澜之人。从明天开始，一场比多年前还要惨烈的好戏，他就要拉开序幕。阿卡，你要做的事儿多了去了，啊？魏叔，不用再说了，老五，走吧。咱们这个家到底是怎么了？先是耀东死了，现在又是爹，一切罪孽都在我
我就不该交如意这么一个朋友，都是我一郎如是。思若，你别这么想，你为了换我回来，放走了如意，娘知道吗？我哪敢再刺激娘啊！她已经几天把自己关在屋子里不见人了。思若。为什么放了如意？我要换回嫂子，家里不能再少一个人了。放了他，我们就真的一败涂地了。你忘了你当初是怎么答应你爹的吗？娘，对不起，是我不对，我把如意放了。我已经想得很清楚了，如果谭明凯娶我是为了放如意。那我就算得到他的人，他心里始终装着别的女人。那我的后半生就跟嫂子一样，没有爱也没有希望，我别无选择。你们说谭家大少爷真的会带着那个女人吗？这谁知道啊？堂堂的谭家少爷，竟然和童家的小老婆勾搭上了，这真不知廉耻！不要脸，看好戏吧！不要脸，不要脸！这种，哎，就是他，就是他，就是他！哎呀，勾搭人家小老婆，真的。活着走出童家，就看你自己的命数。都给我听好了，给我找死了打！是是。人生若只如初见，我愿意牵着你的手。就算死亡，也不能把我们分开。这一刻，轻轻轻地抱着我，在哼一首我喜欢的歌。可惜缘分注定这样的结果，不是谁的错。如意，我想我爱上你。相遇中的花慢慢飘落，最后老去枯萎，只有寂寞静静的陪着我。我爱你，只有如意。只要能跟你在一起，我什么都可以放弃，我什么都可以不要，因为我爱你。除了你以外，我心里面什么都没有。能给你幸福，给你自由，这是我唯一的信念，你知道吗？事情都是我的错，你要打要骂，我谭明凯受了。但是我请你放了如意吧。
出息。明天会不会放弃了？不去佟家介入？你别想那么多了。接下来不管如何，有办法解决的。他心里还是在乎我这个娘的，对不对？夫人，怎么样？夫人，少爷带着如意走了。造孽！真是造孽！今天明凯公然的带走了如意。从此，我们谭家人一定受到所有人的唾弃。两家反目了，佟家一定会撤走那一半的秘方，还有股份。谭家今夜，我开始保不住了。夫人，您别担心，一切总会有办法的。除非我说到做到，永远不再认明凯这个儿子。也许才能保住谭家不倒。放心了，有我在，谭家不会倒的。资金不是问题，我即便是倾家荡产，我也会帮你。但是，这一时的帮助也不是长久之计啊。小姐，我很，我看你不如啊，你试着去接纳如意。不可能！我绝不让这个女人踏进我们家大门。不过我还是谢谢你，你现在是我唯一相信可以帮我的人找的医生都是最好的，谢谢。接下来，你有什么打算吗？如果如意想留在乌茶镇，我也陪她留下来，面对一切。但是如果她想离开这里，我会找一个没有人认识我们的地方，重新开始。当然，还有九叔和老五。我们一起走，韩少爷，我我不能离开乌茶镇。九叔，为什么呀？这乌茶镇有什么让你放不下的呀？是不是因为那块玉佩啊？九叔，那东西有那么重要吗？我和叶子说过，那块玉佩是是我另外一个孩子的信物。他对我太重要了。医生啊，他情况怎么样？药已经换过了，病人现在身体很虚弱，需要在住院治疗几日，目前没什么大碍。你们现在可以进去看他了。谢谢你，如意。保护不了你。这些点皮外伤，要不是因为这些伤，我们也走不到一起，所以是值得的。谭少爷，如意这孩子从小的命苦，我好好，你一定要多爱护她。九叔，你放心，我不会让如意再吃半点苦的。少爷年轻不懂事，您别跟他生气。谭家现在四面楚歌
我真的不知道该怎么去面对。夫人，您放心，事情总有解决的办法的。那个叶先生不是答应帮咱们的忙了吗？有他的势力在啊，谭家很快就能渡过难关的。指不定，他还是咱们谭家的贵人呢、啊。可我总觉得心里不踏实。毕竟，我曾经亏欠过他。到底还是自家人可靠啊！最亲近的人，往往就是拿刀子捅你心窝的人。最让我伤心的，还是敏感要娶如意。我知道这事拦不住，拦不住了。难道这是我的报应？我做噩梦了，我梦见你不见了，我找不到你了，明凯。傻瓜，那是个梦，梦都是反的。我不是在这里吗？我不会离开你的。可是现在的生活，对我来说就像做梦一样了。幸福的太不真实了，我害怕。不管是梦里面还是现实生活里面，我都不会离开你，我会一直守着你，保护你，真的。是你这样的少爷，真的愿意跟我这样的人生活在一起吗？跟你比起来，少爷的身份根本就不重要。我只想跟我心爱的人做一对平凡的夫妻。我从来都没有像现在这样幸福过的，真的。可是我们的幸福，会经历着思路的痛苦之伤。好了，我知道了，相信我。思若总有一天会原谅我的，一定会的。好了，你现在什么都不要想，所有的事情由我来承担。你现在要做的事，就是好好的养伤。我们还有很多事情要做呢，我还要，还要找个地方我们一起生活。我以后呢要赚钱养家，我们要一起煮饭。一起聊天，一起看书，一起散步，是不是？我不会让你这么辛苦的，我也会自己找事情做，帮你赚钱。我就知道我娶了一个很好的太太，但是赚钱这种事情还是由我来做吧。你只要做你喜欢做的事，你开心就好了，好吗？好了，继续睡觉吧，乖。老九有另外一个孩子，为什么不告诉我？那个孩子早就死了，我是不想看见你再伤害任何人。你要走吗？能不能不走？我不走可以，但是你必须停止复仇。不要再做伤害任何人的事，哥，我们可以马上结婚，过没有仇恨的日子。没有仇恨的日子，没有仇恨的日子，对我来说，实在是太遥远了。哥，只要你停止一切，我们就能过幸福的生活，我们会有一个家，还会有好多孩子，这不好吗？
，难道你真的要让复仇毁了你的一生吗？就算你真的复仇了，你的心里真的好受吗？哥，哥。加入谭家之后啊，我离开，你要做的就是打压谭家。从舆论到茶园，要茶叶的运输，给我狠狠的打。明白。要逼着谭夫人啊，把谭家的股权给我让出来。六爷，怎么了？大小姐要走。走不掉的去码头，把大小姐接回来。我知道你喜欢叶子，但她的心在邱老身上，你带不回来的。可是，我问你，如果叶子去上海的话，你怎么办？我就跟她一起走，她去哪儿我就去哪儿，哪怕做她身边的一条狗。我女儿，我了解她。义父，嗯，回来啦！哎呦。人走了，心留在这儿啊。嗯，回来就好，回来就好。你陪着秋兰啊，爸放心。嗯，走。嗯，哎，大哥，来，我把行李拿进去。好啊
。漂亮啊、哦！看来秋兰啊也该改口了，不能再叫我义父了。怎么样？想要爸送你什么大礼啊？爸，你能送我的大礼？就是让秋朗哥撤出乌察镇。这爸没法替他做主啊。爸，你难道不希望我们幸福吗？当然希望你们幸福啊。可是天天生活在仇恨之中，就算结了婚，又有什么幸福呢？爸，你有没有想过，那些被你利用的，都是些善良的好人，他们是无辜的。最近。秋朗哥天天都睡不好觉，我知道，他一直生活在善良和仇恨的矛盾之间。你的心思爸都明白，可是想做我叶海山的女婿啊，那就得跟我一样，失去了什么就得要回来。如果任人欺负，有仇不报，那以后怎么继承大业？怎么统领十六部码头，几十家商会？所以，不管是为了复仇，还是有别的目标，是男人就要提着命往前跑。这一点，就让他应该明白。可是爸，谭夫人因为他的一念之差，已经得到了报应。您该收手了吧？那是他的原罪。他就是那么一个蛇蝎心肠的女人，不是什么一念之差。好。爸现在如果放过他的话，那对秋朗来讲就不公平了。叶子，你爸现在和你的未婚夫都站在同一条战线上，你想站在和我们对立面上吗？当然不想。那你就成为我们的助理。姐，你这次来看我，思若他们知道吗？我是背着他们偷偷跑出来的。自从爹走了，娘的心气事也塌了，整天抱着爹和耀东的灵位。家里没有了主心骨，这一切都是思若下强撑着。可谁都看得出来，再这样下去，思若也离崩溃不远了。都怪我，这一切都是因为我。我也没想到会变成今天这样。事情发展到了今天这一步，哪还说得清谁对谁错？佟家欠你的也不少，你就别再自责了。明凯，锦华姐，你来了，你也来了。如意，怎么样？有没有好一点啊？好多了。有一个真心疼爱你的男人，是福。我先走了。你们别怪思若，如意是伤在了身上，可思若这回是结结实实的伤在了心里。明凯，我觉得锦华姐说的对，我们这次确实伤害了很多人，不仅是思若，还有你娘，你回去陪陪她吧。我了解我妈的脾气，我等她气消了，等你好了再说吧。我怕你一直不回去，她就会越来越生气的。发生了这么多事情。他一定很惦念你。我是怕他见到我，会火上浇油。这次他承受的一定不比我们少。就算他有所怨恨，也是理所应当的。我不想因为我更加破坏你们母子关系。
，好好好，我答应你。这样吧，你让我再陪你一天，要不然我不放心。那说好了，明天就回去。嗯。老爷，耀东，我对不起你们，我没能替你们报仇，请你们别怪我。以后黄泉路上，我会再跟你们赔不是的。娘，你又在念叨什么呢？都一天没吃东西了。来吃点吧，我不吃，我一直不明白，我们童家一向积德行善，问心无愧，我们为什么会落得如此下场？难道老天爷你就真的不开眼吗？老天爷开不开眼？我不知道，我只知道爹和哥不能白死。子若，现在就剩下我们娘三个了，我们能有什么办法呀？就算童家只剩下我们三个女人，也不会任人欺负的。他们欠我们的，我迟早都要讨回来。景花，你今天去哪儿了？我，谭明台呢？他是不是一直守着如意，还给他喂药、擦身，像个丈夫一样？思若，你这又是何必呢？他们已经在一起了，不管什么都不重要，你又何苦为难自己呢？再说如意。他不是真的有心要伤害你，他还托我来给耀东和爹上香。上香？锦华，你到底是谁家的媳妇？你竟然在老爷还有耀东的牌位前面，你竟然讲那个女人的好话！娘，如意知道咱们家的情况，她也很难过，也很自责，她还让我跟思若说。他也对不起思若，也很对不起童家。就算千错万错，好歹好歹什么？一句对不起就一了百了了。你去告诉他，我们童家的血债，我一定要他们偿还。一些以前看不到的东西，啊。什么回忆？我知道，你最近跟谭明凯培养了很深的情感，甚至包括谭夫人，对吗？我要是跟你说了心里的话，你会失望吗？已经让我失望了。不过。我愿意听你的倾诉，因为我是你父亲。一峰，从小我就有一个习惯，我什么都不相信，怀疑一切，包括人与人之间的情感。但是，我不知道为什么，我和谭明凯相处了这段日子，他身上的阳光、善良。对如意的爱，还有对我毫无保留的相信，我觉得很汗颜。汗颜。